মকদুম বাবা খেপা বাবা দাতা বাবা আচমক বাবা অমুক বাবা মুসাফির বাবা বাবা শেষ নাই আর ওদের মায়ের শেষ নাই বললেই আমি এটা খারাপ মলবি এটা বিরোধী মলবি আমি কখনো পীরের বিরোধী নই আমি সিস্টেমের বিরুদ্ধের মলবি এটা মাথায় রাখবেন আমি কোনো পীরের বিরুদ্ধে নই হক্কানি বীরের বিরুদ্ধে নই কিন্তু তুমি কবরের পাশে বসে মাজারের পাশে গাঁজার টান মারবে আর তোমাকে আমি অলি বলবো বড় কষ্ট লাগে আমি যদি মিথ্যা বলি চলুন আমাদের দেশে আমার বর্তমান থেকে আপনার এখানে একশো একত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা হলো কত বললাম বর্ধমান থেকে একশো একত্রিশ আমার বাড়ি থেকে হবে একশো একষট্টি কিলোমিটার রাস্তা তো আমার ভাই আপনি অবাক হবেন এখানে একশো একষট্টি কিলোমিটারে একশো একষট্টি হাজারের বেশি মাজার আছে এখানে হাজি সাহেব কে কে আছেন হাত তুলেন তো হাজি সাহেব কই মার্শাল্লাহ হাজি সাহেব আছেন আচ্ছা মক্কায় কটা মাজার দেখে এলেন আপনারা কথা বলবেন দেখেছিলেন মক্কা থেকে মতি না চারশো সত্তর কিলোমিটার রাস্তা সাড়ে চারশো থেকে চারশো সত্তর একটাও মাজার নাই জিজ্ঞেস করুন এরা বলবে মক্কায় অলি নাই ওই জন্য মাজার নাই বলবেন আমাদের দেশের লোক বলে মক্কায় অলি নাই আল্লাহর কসম সেখানে তোমার মতো নয় হাজরাতে উসমান এ গানি সোয়েবান উতবা হাজরাতে বেলাল হাফসির বতম বড় বড় জাদ্রেল সাহাবিরা শুয়ে আছেন তাদের থেকে বড় অলিকে হতে পারে আমার ভাইয়ের আমার মায়েরা বোনেরা শুনেলেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি একবার চুরি করেন একবার যদি আপনার দ্বারা ভুল করে চুরি হয়ে যাই একবার ব্যবিচার করেন আমার আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন আপনি যদি অন্য পাপ করেন আমার আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু কেউ যদি জেনে বুঝে জিত করে আল্লাহর সঙ্গে সেরে করে সে গুণায় আমার আল্লাহ জীবনে ক্ষমা করবেন না সেরেকের গুণা আমার আল্লাহ ক্ষমা করবেন না কেমন মতে তিনি কঠিন পাকড়াও করবে এরপর আমার ভাইয়ের আমার মায়েরা বোনেরা শুনেলেন যদি নবীর কবরে কবরে যদি চাদর চড়ানো যায় হতো তোমার মতো টেনার চাদর নয় আমার নবীর কবরটায় আসমান পর্যন্ত হিরে মতি মুক্ত চাদরে ঢেকে যেত আমার নবীর কবরে জায়জ নেই পৃথিবীর আর কোনো মলবি মূল্যা পীর ফকিরের কবরের জন্য জায়জ হতে পারে না আপনারা চাদর চড়ি ছিলেন নবীজির কবরে না আমার ভাই আল্লাহ নবীর কবরে সিজদা নেই পৃথিবীর আর কোনো মলবি মূল্যা পীর ফকিরের কবরে সিজদা চলতে পারে না আপনাদের দেশে যতগুলো মল্লা মুক্তি আছে জিজ্ঞেস করবেন আমি তো একটা নগণ্য মানুষ আমার তো আলেমদের জুতো বোয়াত্ত হবে আমি আপনাকে বলে যাই আমার ভাইয়েরা জিজ্ঞেস করবেন কোন মলবিকার মুক্তিকে আপনারাই বলুন আপনাদের দেশে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কবরস্থানে যায় যেতে পাবে যেতে পাবে না হারাম বাম মরে গেলে বিটি কবরস্থানে যেতে পাবে না হারাম কিন্তু কষ্ট হয় আমাদের দেশে ইয়াসিন মারা গেছে হুজুর মারা গেছে হুজুরের কবরে আমাদের মায়েরা ভিড় করে আমি তো একজন পর পুরুষ তোমার স্ত্রীর জন্য আমার কবরে কেমন করে যেতে পাবে ওই জন্য আমার ভাইয়েরা মেয়েদের মাজারে যাওয়া হারাম চলবে না আপনি পেরিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহর অলির কবর আছে আপনি জিয়ারত করতে পারেন অসুবিধা নেই কিন্তু স্পেশাল করে গাড়ি ভাড়া করে আজমির যাচ্ছে আর তাকে জিজ্ঞেস করুন বাপের কবর কবার জিয়ারত করেছি বলে হয়নি সময় হয়নি হারাম কর জুতো আর ঝাঁটা খাবি কবর বড় দুঃখ লাগে আমি রাতের বেলায় মুর্শিদাবাদ থেকে জলসা করে ফিরছি হাই রোডের ওপরে একটা হোটেল আছে ফুড পয়েন্ট আমাদের মুসলিমদের হোটেল আমি সেখানে ডারাই চা খাই তো দাঁড়িয়েছি দেখছি বাস দাঁড়িয়েছে গাদা লোক নেমেছে আমাকে বলছে আসসালাম আলাইকুম হুজুর ভালো আছেন বললে আমি কোথায় যাবে বাবা বললে হুজুর আমরা আজমির যাচ্ছি আমি বললাম এসার নামাজ পড়েছো বললে না হুজুর নামাজ কি করে পড়বো ঠিক নেই কেউ নামাজ পড়ে নেই এরা বলছে আর খাজা মহিউদ্দিন চিস্তি রহমাতুল্লাহ আলাই বারো বছরের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কোনোদিন তাহার জোতের নামাজ কাজা করেননি চোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আর আপনি বলছেন খাজা বাবাকে ভালোবাসি জীবনে এক ওয়াক্তের নামাজ নেই আপনি বলছেন আমি পাথর চাবড়ির বিশ্বাহেবকে ভালোবাসি জীবনে এক ওয়াক্তের আপনার নামাজ নেই কেয়ামতের দিনে তোমাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে আমার ভাইয়ের আমার মায়েরা মনে রাম অনেকজন মনে মনে করেন কবরে কিছু চাইলে পাওয়া যায় তারা কান খুলে শোনেন সতেরো পাড়া কত পাড়া বললাম সতেরো পাড়া শেষ পৃষ্ঠা শেষ রুকু আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন
পৃথিবীর মানুষকে বলো তোমরা যাদের কাছে ভালো মন্দ চাও তাদিকে জিজ্ঞেস করো তারা একটা মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে না মাছি সৃষ্টি তো দূরের কথা তাদের কাছ থেকে মাছি যদি কোন জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যাই তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করার মতো ক্ষমতা নেই আমার ভাই বড় কষ্ট লাগে অবাক লাগে আমি এই গত মহরমে আমি বজবজ থেকে জলসা করে ফিরছিলাম আমার ভাই সেই বজবজ থেকে ফেরার সময় খিদিরপুরের কাছে এত ড্যান্স এত নাচ এত গান কাদের মুসলমানদের আল্লাহ নবী নামাসে মারা গেছে তার লাগে ড্যান্স ঠিক বলছি না বারোই রবি ওয়াল মাথায় কলমা লেখা টানা হাতে কলমা লেখা ঝান্ডা আর গাড়ির ওপরে ডিজে বক্স হিন্দি গান চলছে বলছে নবীর আশিকে রসুল আমার নবীজি কষ্ট পাবেন ভাই আমি কারো বিরুদ্ধে নই আমি প্রমাণ দেব আমার মাদ্রাসায় চলুন মেহমানখানায় থাকবেন আমি নিয়ে যাব সেই গ্রামে আমার থানায় একটা ফাইসালা এলো দুই দল এক দল বলছে অরস করবো আর একদল বলছে করতে দেব না দুই দল কি ডাকা হলো থানায় আমাকে বড় বাবু ডাকলেন ইয়াসিন সাহেব আপনি আসুন কি হয়েছে ঝামেলা গেলাম আমি হলো দুজন করে ভেতরে এসো ওরা দুজন করে এলো প্রথমে যে লোকটা মাজার চালাই তাকে বললাম বাবা তোমার মাজারে কোন হুজুর শুয়ে আছে বললে আমার মাজারে কোনো হুজুর নেই পাথর চাবড়ি থেকে একটা পাথর নিয়ে এসে মাজার করেছি মানে মালটা ফাঁকা বুঝতে পেরেছেন না পারেননি এটা আমি সত্য কথা বলছি ইউটিউবে রেকর্ডিং হচ্ছে আমি মিথ্যা বলিনি যদি প্রমাণ নিতে চান আমার এলাকায় চলুন শুধু এটা নয় মানুষের বিবেক শুনেলেন আমাদের বর্ধমানই আছে পিসাহেব মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রি রেডি টাইলস রেডি মাটবেল রেডি গোটা কবরের নিচেটা বাঁধানো হয়েছে বলে একটা বাল্ব ফিট করে দেয় একটা লাইট ফিট করেছে ঘরে সুইচ বিচন কেতা দিয়েছে বালিশ দিয়েছে হুজুর শুবে বলে আমার বাপ না পিসাহেব সিগারেট খেতে ভালোবাসতো বলে দু প্যাকেট ভরে দে আমি বললাম দরজায় রাখতে পারতিস মাঝে মাঝে সিগারেট ফিগারেট দিতিস কত বড় কষ্টের বিষয় আমার নবী বিশ্ব নবী মদিনায় শুয়ে আছে আহাহা আমার নবী বিশ্ব নবী বা হায়াতে আছেন নবীজির জন্য কেউ যদি বলে নবীজি মাটির সাথে মিশে গেছে তার ইমান চলে যাবে নবীজিকে নিজের রওজায় আল্লাহ বা হায়াতে রেখেছেন নবীরা হচ্ছে ফুলের বাগিচা জান্নাতি নবীরা নিষ্পাপ তাই আমার নবী বিশ্ব নবীর জন্য হাদিস নবীজি নিজের রওজায় বা হায়াতে আছেন আমার ভাই ভালো করে শুনবেন আমি কোনো মাজারের বিরুদ্ধে নয় আপনারা বলুন মক্কা থেকে মদিনাই কোথাও একটা মাজার হলো না আপনার দেশে এত মাজার এরা বলে এরা অলি বিরোধী কখনো অলি বিরোধী নয় তোমার সিস্টেমের বিরুদ্ধে এই আপনি চলুন মেলা ইসলামে হারাম এই জন্যই নারী পুরুষ যদি এক কাঁচা হয় তৃতীয় নম্বর সেখানে আড্ডা দেয় শয়তান আর উস্কানি মারে মেলা থেকে হাজির হয় শয়তান আর উস্কানি মারে দেখবেন ছেলেরা অনেক ছেলে চলে গাঁদা মেয়ে গাঁদা ছেলে ছেলেরা কি করে পালিয়ে গেল এটা কিন্তু সে করে না শয়তান করা করায় চালিয়ে দে কি বুঝলেন তারপরে যাচ্ছে হাতে এরম করে মেরে দিয়ে পালিয়ে গেল বলে দিদি লেগে গেল লাগেনি লাগিয়ে দিল লাগবেই তো তুমি ওখানে হাজির হয়েছো ওই জন্য ইসলাম এত সুন্দর নারী দিকে পর্দা মেলায় নিষিদ্ধ নারী পুরুষ এক কাছে জমা হওয়া ইসলাম এই জন্য নিষেধ করেছে জোরে বলুন সুহান আল্লাহ আমার নবী বিশ্ব নবী জানাবে মোহাম্মদুর রসুল আল্লাহ সকলে বলুন সাল্লাহ আলিউসাল্লামের আখলাক মোতাবেক সবাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবো জোরে বলুন ইনশাল্লাহ আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বললেন তাবারকাল 
وعبادر الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اغفر لنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ان غسات مستقرا ومقاما يا امر বিশ্ব নবী পৃথিবীর মানুষ কে বলো ज्ञान अर्जन करतज्ञता जापन करल्लाश्वनबी जरा प्रिय बंदा होते चाय तर एक नम्बर चरित्र एक नम्बर आखलत झगड़ा मारामारी अन्या अत्याचार अबिचार नहीं शांत संगे विचरण आज के बड़ कष्ट लागे देशर लोक नाम पढ़े और कि गर्व कर जान जुवक दो दिन नाम पढ़े तो एकदम पक्का जन्नती बोले ना मत हादिस क्यों जाने कि दादो अत भलो जानतना बाप जानतना जाशर नब्बे पार्सेंट जुवक नाम पढ़ार पर जहान नामे जा रोजा रखार पर जहान नामे जादी बोलें कैमन कर हजुर प्रमाण दिए जाए नाम पढ़ी भाईर संगे विवाद करी हमें नाम पढ़ी भाई के कष्ट दी माँ बाबा के कष्ट दी प्रतिबी के कष्ट दी भाई बोर संगे भलो व्यवहार नहींशर संगे भलो व्यवहार नहीं आपनी बोल जाननाते चले जाबार भाई नरम होते शिखन सबाई हबें जो बोल इनशाला अपना तारा जान क्यों कष्ट ना पाए जो ग्रामे क्यों झगड़ा कर जदि आपनी ग्रामे गण्यमान्य व्यक्ति हन किंबा अपनी बंधु हन दो भाई मारामारी कर उचित ए भाई तर मायर पेटर भाई क्या झमेला करसर कि लोक आके फाके दिले अच्छा ना यक लोक यटार नाम हाल फितना तो असाध्य मिनल कतल फितना हे कतल बड़ गुना क्यों जो फितना लागाय झगड़ा लागाय विवाद लागाय एक मानुष के मार्डार कर ले पाप है से पाप तर नामे लेखा है ओजे जदि आपनी आगुन निभाते जान पेट्रोल दिए आगुन निभाय ना पानी दिए दोटोई तरल पदार्थ वो पानी मतन एट पानी मतन कंतु यार गुण हे आगुन के निभी दिया और गुण हे आगुन के बाड़ी दिया आपनी जदि ममिन हन ममिन मान एक पानी से चाहबे समाज शांति बजाय थकुक और आपनी जदि पेट्रोल हो जा कमिन होते आपनी जो समाज आगुन धरान समाज जो विवाद लागान आज के समाज बाप बेटाई कथा नहीं माँ बेटाते कथा नहीं शाशुड़ी बे कथा नहीं जाए जाए कथा नहीं बुने बुने कथा नहीं कारण हे क्यों कारूर थे कम नहीं सकाल बल्कि मद्रासा फजर नाम पढ़े घुमे घरे चोक थकना क्योंकि क्लस करते क्लस ना मसाई बापर मद्रासा शिक्षक क्योंकि क्लस करते हैं उपाय नहीं तो फजर पर क्लैसे बसे ग्रामे एक बुढ़ी मे एस देखल बहरे ते बस आम कमरा बैरिए एलम दरजार सामने गेटे ढुकी हमार कमरा और कमरार सामने क्लस करी तो बस आलो कि हलो मुझे बाबा आसिन तुम्हें हाँ कि बोलो बोल जो बाबा बिराट विपद तबिज लागे हमले सार कर तबिज तो लेखी ना मन मन भावल क्योंकि तबिज था लागाम कीसर तबिज माँ बोल प्रत्येक दिन हमारे बौमारा झगड़ा कर गाली दे तुम्हें कि करो बोले समान चाल मैं हुकुम लय की बोलो बोले एम तबिज दाओ जान गाल बंद हो जाए मलबीरा खेपे जा सब ये तबिज गाले तबिज कवा जाए आल्ला तबिज क क्योंकि जान जे मौलवी बोल तबिज दीते मेरा बोल कि मौलवी रेखे चलो किचुने चाकर माथा खेलिबी देखल तबिजा के एकखाना दी 
ঘরের ভেতরে ঢুকে কামরাই ঢুকে আমি এত বড় সাদা কাগজকে নিয়ে নেপটিয়ে এত মোটা করে দিলাম বলে হুজুর এত মোটা তাবি যেমন গালের নয় ওই জন্য একটু বড় পাড়া বলে কি করব আমি যখন তিন দিন পরে তোমার বৌমারা গালি দেবে তুমি দাঁতে করে দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে দাঁতে টিপে বসে থাকবে কাজ মানে মারাত্মক কাজ হবে চুই চলে যাও চলে গেছে দু দিন পরে বাড়িতে ঝগড়া বৌ মারা বাইরে গালি দিচ্ছে ও দেখছে হুজুর তাবিজ দিয়েছে দরজা বন্ধ করে দাঁতে করে টিপে বসে আছে এরা দেখছে এত অ্যাকশন দিচ্ছি রিয়াকশন নাই কেন থাকবে কি করে আমি তো মুখে মাল ভর দিয়েছি তাবিজ ভরে বসতে কথা বলতে পাবি না একদম চুপচাপ এক সপ্তাহ কেটে গেল দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ তারপরে বউ মারা বলছে কত আর বলবি কত গালি দিবি এই যখন কথাই বলে নাই আর ওকে গালি দিয়ে লাভ নাই যা পাচ্ছে করুক এরপরে গাল বন্ধ বলছে হুজুর তাবিজ মারাত্মক কাজে লেগেছে আমি বললাম মালটা খুলে দেখো গোটাই ফাঁকা খুলে দেখছে কিছুই লেখা নাই বাবা তাহলে কেমন করে কাজ হলো আমি বললাম হে আমার মা যদি বৌমা গরম হয় তুমি চুপ করে যাও আর তুমি গরম হলে বৌমারা চুপ করে গেলে তবে সমাজে শান্তি আসবে আমাদের সমাজে শুনে দিন আরবি কিতাব একটা ঘটনা এসছে খুব ভালো করে বুঝবেন একটা গাছ একদম নদীর ওই পাত থেকে এপারে পড়েছে একদম পুরো থেকে আছে দুটো শিয়াল দুদিকে চেপে গেছে মধ্যেখানে হাজির উ বলছে আমি পেছনে যাব না উ বলছে আমি পেছনে যাব না মানে কেউ পেচুবে না দুজনা মেলে যুক্তি করলে বলে এক কাজ কর তু একটু পেছনে চ আমি একটু পেছনে যাই ছুটে এসে ধাক্কা মারব যে থাকবে সে পেরিয়ে যাবে যে পড়ে যাবে সে চলে যাবে ধাক্কা মেরেছে দুটো মালি পড়ল আর বাঁচলো দুজনাই আমার ভাই যতক্ষণ পর্যন্ত একজন পেছন না হাঁটবে ততক্ষণ পর্যন্ত পেরোনো সম্ভব নয় আমার ভাইয়ের আমার মায়েরা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নরম না হবেন কখনো সমাজের সমাধান হবে না যদি বলেন কোরআন শুনান আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীজিকে বললেন ফাবিমা রহমাত ইমিন আল্লাহ আমি যদি তোমাকে কর্কশ ভাসি করিতাম সবাই তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেত তোমাকে যদি কর্কশ ভাসি করিতাম আল্লাহ নবী যদি মক্কায় বলতেন কলমা পড়বি তা পড় না হলে দেখ দুবো তলোয়ারে করে কি বলতো মেরে দেখো আমি পড়বো না কিন্তু আল্লাহর কসম আমার নবীজিকে রক্তাক্ত করা হয়েছে নবীজিকে পাথর মারা হয়েছে নবীজি তাদের জন্য দোয়া করেছেন আমার ভাইয়ের আমার মায়েরা বনেরা আমার নবী বিশ্ব নবী জানাবে মোহাম্মদুর রসুল আল্লাহ সকলে বলুন সাল্লাহ আলহিয়াল্লাম আমার নবীজি যখন মক্কায় কাবা ঘরে কোরআন পড়ছেন আর বেইমানদা চারিদিকে বাইরেতে বলা বলি করছে আল্লাহ নবীজির কাছে কোরআনের আয়ত পাঠালেন হে আমার বিশ্ব নবী বেইমানদা বাইরে কি তবলিক করছে শুনে নাও কাপেররা কি বলে বেড়াচ্ছে অকল আল্লাহ দিনা কাফার আল্লাহর কসম নবীজি যখন কোরআন পড়তেন আর বেইমান কাপের রা লুকিয়ে লুকিয়ে নবীজির কোরআন শুনতেন জোর বল সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়ের আমার মায়েরা বলে শুনে নাও তোমরা মূর্খদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করো না যারা অশিক্ষিত মূর্খ হয় ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নেই কোরআন সম্পর্কে জ্ঞান নেই দিন সম্পর্কে জ্ঞান নেই তার সঙ্গে তোমরা তর্ক করো না তোমরা বলবে আসসালাম আলাইকুম ভাই পরে কথা হবে বলে সাইড কেটে পালিয়ে যাও কিন্তু তাদের সঙ্গে তর্ক করো না তৃতীয় নম্বর 
ওয়াল্লাযিনা ইয়াবিতুনা লি রাব্বিহিম সুজ্জাদান ওয়া কিয়ামা এবং তারা রাতের অন্ধকারে রাত জেগে কেনে কেনে আমার ইবাদতে রাত যাপন করে আমাদের দেশের মানুষ মনে করে হুজুর যখন তাহাজ্জতের কথা বলে গেল রাত 11টায় পানির বোতল ভরে বললে বিবিকে বললে একখান পানির বোতল দাও তো পগটে ভরে নিয়ে গলিতে মসজিদে এসে হাজির ইমাম সাহেব হুজুর বলছে কি ব্যাপার বলে আজ ফুটি দেব সারা রাত তাহাজ্জুদ পড়ব ফেরেশতারা বলছে কবরে আই কেলানি খাবি তাহাজ্জুদ কিন্তু সারা রাত নয় বুঝতে পেরেছেন না পারেন নি 24 ঘন্টা মসজিদ নয় যদি 24 ঘন্টা মসজিদে থাকেন কেউ যদি বলে কেউ কি যদি জিজ্ঞেস করেন তোমার সংসার কি করে চলে আর সে যদি বলে আমি 24 ঘন্টায় আল্লাহ জিকির করি সুবহানাল্লাহ বলি আল্লাহ আমার সংসার চালাই জানবেন লোকটা চোর না হলে ধোকাবাজ না হলে প্রতারক যদি বলেন দলিল দেন আমি জাতদার নই আমার বাপের নই কোন মৌলভি মুহাদ্দিসের নই আমিরুল মুমিনিন হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু যখন আমিরুল মুমিনিন হলেন সকাল বেলায় কাপড়ের পুটুলি নিয়ে মার্কেটে যাচ্ছেন আর সাহাবীরা বললেন হে আমিরুল মুমিনিন আপনি যদি মার্কেটে চলে যান ব্যবসা করেন আমাদিকে কে দিন শিক্ষা দেবে বলে আমার সংসার কি করে চলবে বললে আপনাকে বাইতুল মাল থেকে বেতন দেয়া হবে আপনি দিন শিক্ষা দেন আমরা আপনাকে বেতন দেব সেইখান থেকে আপনার সংসার চলবে হযরতে উমর বললে তাহলে অসুবিধা নাই কিন্তু বাহানা একটা দিতে হবে আপনি বলেন আমি প্রতি মঙ্গলবার প্রতি বুধবার হাটে যাই সোমবার হাটে যাই মিটিয়া বুড়ুজে হাটে যাই হাওড়া হাটে যাই আমি কাপড়ের ব্যবসা করি আল্লাহ আমার সংসার চালাই আপনি মুমিন আপনি ইমানদার আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি কিন্তু যদি বলেন আমি মসজিদে বসে তাসবিহ করি সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আমার সংসার চালাই তুমি হচ্ছ চোর ধোকাবাজ 24 ঘন্টা মসজিদ নয় যদি বলেন কোরআনের দলিল দেন জিজ্ঞেস করুন সূরায়ে জুমা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বললেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইদা নুদিয়া লিস সালাতি মিয়াউমিল জুমা ফাসাউ ইলা যিকরিল্লাহি ওয়া জানুল বাই যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তালামুন হে আমার বিশ্ব নবী বলো যখন তোমাদিকে জুম্মার জন্য ডাক দেওয়া হয় বেচা কিনা বন্ধ করে দাও ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করো খেতিবাড়ি বন্ধ করে তোমরা আমার ঘরের দিকে চলে এসো আবার যখন নামাজ হয়ে যাবে ফাইদা কুদিয়াতি সালাত ফানতাশিরু ফিল আরদি ওয়াতাগু মিন ফাদলিল্লাহ ওয়াযকুরুল্লাহ কাসীরান লাল্লাকুম তুফলিহুন আবার তোমরা দুনিয়াতে হালাল লুজির সন্ধানে ছড়িয়ে